Sí. Sí. Hi everyone, good evening. Good evening, good evening, guys. How are you? How are you? Good evening. Hi. Hi, Hi there. So welcome good everybody. Evening. Good evening. How are you, Queen? I'm fine. Great, that's really good to hear. So thanks everybody, thank you for joining. I see Rosemary, I see Nancy, uh, Kim, so great to see you girls. Um, Veronica, hi, good evening. Nelson, great to have you. Thanks a lot for joining. Rebecca, hello. Just espero que siga mejor, Miss. Hi, Lizette. I see ladies, ladies, estaba super temprano. Gracias, ladies. Kenny, good evening. Uh, Oscars, hi. Teresa. Hi guys, how you doing? Um, gracias por activar la camarita también. So thanks a lot for having your camera on. And welcome to the last session of module number one. How you doing? How do you feel? Are you okay? Are you good? Are you excited? I feel very nice. You feel nice. All right. That's really nice to hear. Uh, no worries, Rebecca. No hay problema. Espero que vaya mejorando little by little. All right, guys. I'm super excited. I'm super happy to have you. And, and I'm really happy that estamos ya como bien cercanos, right, to finish the module. Um, today, pretty much, es nuestra última sesión programada y quedamos solamente a espera del próximo inicio de clases, right? Um, as we said yesterday, vamos a, a revisar un par de temitas que hemos visto alrededor de todo el módulo. So, hemos revisto un poquito del verb to be, un poquito de la hora, right? Some general questions. So, today, pretty much, eh, es como el momento para practicar everything. Al igual que un video por ahí que vamos a ver de intonation. Intonation no es pronunciación, right? Si no es como el sonido. Gracias, Teresa, no problem sino como ese sonidito que hacemos cuando hablamos que hace que no sonemos como robot, right? So I don't say, hi, my name is Julie, nice to meet you. I don't speak that way, sino que hacemos como cambios en nuestra voz. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar today. Un poquito de sonido, all right? Un poquito de intonation. Um, ya les voy a pasar también asistencia para que ya quedemos uh, ready with that. But to get started, tengo un pequeño ejercicio que vamos a trabajar. Eh, previously, hicimos un ejercicio bastante similar con algunos sonidos. Today, tengo tres ejercicios de sonidos que vamos a trabajar que son trabalenguas. So I have three different tongue twisters for you para que lo disfruten, you know, as you can practice and, uh, y para que nos desenredemos la lengua. Ok. <laughs> so to get started, les voy a pedir que seleccionen, well, uno de los tres, one out of three. Están un poquito largos, I know. Uh, no es que se los vayan a memorizar o anything, sino solamente para que los practiquemos, que los leamos, right? Um, so, lean conmigo el primero, guys, eh, para que podamos ya, you know, get started, so I, para so que vayamos um, like warming up our throat, right? Okay. So, el primero se llama ice cream. So, it is the one that is on top, and it goes like this. Está super fácil. It says, Ice cream, just cream wheels, cream for ice cream. Super easy. So, guys, repiten conmigo. Oh. Hola, Rebeca. No se preocupe, yo le tomé la asistencia. I took your attendance. Thank you. Yes, I noticed that. All right, guys. So, repitamos el primero. Vamos with the first. Ice cream. Please, everybody, repeat with me. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. We all scream. We all scream. For ice cream. For ice, ice cream. cream. Super fácil. Very easy, very short. All right. 
Now, el segundo, number two, es un poquito más difícil. It's a little bit like, not difficult, sino un poquito más retador, okay? So, let's do it together. Uh, vamos a hacer un pequeño cambio acá. Suena so nice, suena so nice. Um, so okay. Nice. So, um, ladies, con respecto a su pregunta, no, Miss, si usted conozca a más personas que estén interesadas en este programa, aunque no hayan estado el módulo 1 con el grupo, por supuesto que son bienvenidas al programa. Eh, si gusta, compártale siempre el número de teléfono de los compañeros de administración o el correo electrónico de donde usted recibe... Eh, la información y las hojas de inscripción para que se puedan poner en contacto y, y con gusto. Acá son bienvenidas todos si tienen más familiares, amigos, anyone, anyone que se quiera unir, guys, they are more than welcome. All right, guys, vamos con el segundo. Let's go with the first. Antes de iniciar, quiero que repitamos este sonido, esta palabrita que está acá. Se las voy a, a marcar porque tiene un sonido bastante peculiar. So, es... This one right here. All right. So, repiten conmigo. Pit. Pit. Solamente, no lo lean, solamente escúchenlo e intente reproducirlo. Pit. Pit. Perfect. Perfect. Okay. Now, ahora sí leamos. Read it. Read it, guys. Read it with me. Peter Piper Pit. Peter Piper Pit. A pick of pickled peppers. 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 Peter Piper picked. Peter Piper picked. If Peter Piper picked. If Peter Piper picked. A pick of pickled peppers. A peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Where is the peck of pickled peppers? Where is the peck of pickled peppers? That Peter Piper picked. That Peter, that Peter Piper picked. picked. That's it. All right. So, el sonido más difícil is a picked, peck, and pepper. Right? No paper, but Pepper. Okay, that's it. La idea del tongue twister es decirlo rápido. So it goes like Peter Piper. Hay, co hay canciones que también las pueden escuchar, so you can practice. En la última, guys, the last one says Betty Butter. Se los voy a leer. I'm going to read it for you. Y luego lo practicamos, guys. So it goes like this. Betty Butter bought a bit of butter. But she said, this bit of butter's bitter. But a bit a better batter mixed with this batter might just make my bitter, bitter batter better. Bitter, batter, better. Se parece bastante, but they are different. So Betty bought a bit of better batter to make her bitter, batter better, right? Bastante easy, I would have to say. Solamente de irlos leyendo. Guys, I'm going to give you one minute. All right, les voy a dar un minutito. Seleccionen, select, all right, the one that you like the most, number one, number two, or number three. Incluso el número dos está larguito, lo podemos dejar hasta la línea dos. I think that we can do that for the uh, practice purposes. Lo podemos dividir hasta acá, right? We can divide it in two and you just say uh, part number one. So guys, I'll give you one minute. Le voy a dar un minutito para que lo repitan, of course, in your houses en voz alta. Y si tiene problemas con algún ejercicio, um, so I can help you with that. So that is just fine. Uh, hi, ladies. Uh, give me one moment. Let me see if I can access. Hold on. All right, guys. Tienen un minutito. You have a minute. Siguen viendo los trabalenguas, ¿verdad? ¿O se les movió la pantalla? ¿Qué se ven? Ah, ok. Okidoki. 
Uh, ladies, le comparto acá eh, el link. This is the one. So, okay, everybody, are you ready? Oh, yeah, okay, no problem, ladies. So I saw you already, okay. Okay, guys, so I just need some volunteers. I will say not big teams, but volunteers. Um, you can choose one, two, or three, the one that you like the most, and you can just read it for us, right? So volunteers, guys, who wants to get started? Can get any said, who wants to start? Uh, amazing. Thank you so much, Kenny. So one, two, or three. What which one did you select? And option one. Ah, uh, come on, girl. <laughs> okay, no problem. So let's go with number one. Ice cream juice cream with ice cream for ice cream. Okay, very nice. One more time. Can you say it one more time, please? Un poquito más rápido. Ice cream juice cream. <laughs> eh, no, no problem, no problem. You're good, you're good. Ice cream, you ice cream with ice cream for ice cream. Oh, okay, there you go. Thank you. Nice. Uh, next, who is ready? Yes, Nancy, please. Go ahead. Peter, Peter, Pipe. A pep of pickle pepper. A pep of pickle pepper. Peter, Peter, Pipe. Wow, that was nice. That was really good. All right, that is my favorite on Twister. So I memorized it and repeated and repeated a lot. Wow, thanks a lot. Very nice, Nancy. Muy buena pronunciación, by the way. Very nice intonation. Guys, who's next? Next, next, next. Come on, guys, volunteer. Yes, Pablo, go. <laughs> I know you want it. I know you want it. So go, Pablo, go. No, estoy malo por esta lengua. No pasa nada. No worries. Le ayudamos acá and that's okay. So which one? Number one, number two, or number three? Number two. Number two. Okay. Hasta la línea roja, the, the long one, I think that's good. Le ayudamos, no se preocupe. So you can start. So Peter Piper. Peter Piper picking a peck pe of pickle. A peck of pickle. 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 Mm -hmm. Pepper. Yes. A peck. A peck of pickle. A peck of. of <laughs> no. <laughs> uh, no, no, no. You're doing fine. Lo está haciendo super bien. So I help you there. A peck of pickle. A peck of pickle. Pepper. Peppers. Peter. Piper. Piper Pecker. Mm -hmm. Okay, okay, very nice. One more time, Paulito. Una vez más, let's do it one more time. So, en la palabra que está acá con rojito, vamos a pronunciarlo como con una T. Picked. So, Peter Piper picked. Ajá. Hagámoslo una vez más. Let's do it one more time. Peter Piper picked. Peter Piper picked. Mm -hmm. A peck uh, of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Mm -hmm. A peck of pickled peppers. A peck. A peck of pickled uh, pe 
bag of paper packet. Peter Piper Peter, picked. Peter Piper picked. Okay, yeah, nice, good job. Okay. <laughs> you did it nicely, you did it nicely, no, super good. All right, and remember, it's la primera vez que lo leemos, so you did it nicely, you're good. All right, guys, who's next? One more person, alguien escogió el tercero? Did anybody select number three? Nobody? Yo veo a Rebe. No sé, Rebe, si puede hablar, pero yo la veo. Like, you want to participate. <laughs> and I want to listen to you. Quiero, pero a ver. Oh, todavía es un poquito fónico, right? Sí. Pero si quieren, miss, let's do it. <coughs> Igual ya no tenemos clases mañana. So. <laughs> Aprovechen. ¿Qué de una? Pues sí. Bueno. Pensaba en el, el número uno, pero. Ah, ok, ok, that's ok. Sí. Ahora, pues. mm. I scream, you scream, we are scream for ice cream. Okay, very nice. Okay, good. Can you say it? Podría hacerle un poquito más rápido. Uh, no, no abran, no separa el sonido, solo ice cream. Y lo une, ajá. Uh -huh. Ice cream, just scream. Lo une, lo you put it together, ajá. Uh -huh. I scream, you scream, uh -huh. we are ice cream for ice cream. There you go. Nice. Nice. Super good. Exactly. So guys, normally unimos muchos sonidos in English and that's why suena como que es muy rápido, right? Antes de, uh, vamos a dejar por ahí pendiente. Yo sé que los demás want to participate as well, but uh, si alguno ya se lo, se lo puede, we can try by the end of the class. Hi, Omar. Good evening. Mary. Hi. Good, good evening. Good Kevin. Evening. Paola. Hello. Hi, Mr. Rodriguez. I see you here. Uh, Alejandra, good evening. Great to have you as well. All right, guys, eh, vamos a ver un pequeño video para que veamos un poquito la parte de entonación y luego ya vamos a meternos un poquito con la parte de preguntas. He preparado today un par de preguntas súper básicas que podemos ir practicando, ya no como pregunta y respuesta escrita, sino para que la veamos, intentemos entenderla y vayamos eh, teniendo ya una conversación a little bit more eh, natural. So, um, lo que vamos a ver right now is called Rising and Falling Intonation. Estoy segura que ya vieron el video de la plataforma, right? But, para que lo pongamos en práctica, it is necessary uh, que vayamos practicándolo at the same time. So, denme un segundito, let me just play this. Okay, this is called rising and falling intonation. There you go. In this class, you'll learn about rising and falling intonation in yes or no questions and WH questions. Let's get started by understanding intonation. Pitch is raising and lowering the tone of voice while speaking. The use of pitch is called intonation. Understanding English intonation will increase not only your spoken English competency, but your English comprehension as well. Intonation is used to convey meaning. For example, you have the same set of words in two separate sentences, but in one the meaning may be different than in the other due to intonation. In this class, we'll focus on yes or no questions and WH questions and how intonation gives meaning. Let's listen and practice. Notice the intonation. All right, before listening to this part, solamente haciendo la aclaración. Pronunciación es un poquito diferente de entonación. Entonación es sonido, como usted suena, right? Um, como cuando usted está feliz, es como, hola, right? Cuando usted está triste, es como, hola. Eso es entonación, el, nuestro sonido, right? La sonorización que tiene when we are talking. So let's listen because hay una flechita acá que nos indica un sonido específico, right? So let's go for it. Nation of yes or no and WS questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? Okay. Now, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de preguntas? If you listen to the first, ella era como, is she getting up? So, toda su entonación va hacia arriba, all right? So, las preguntas de sí y no, al final de la pregunta, todas 
subimos nuestra voz, all right? Um, are you sleeping? Are you listening? Are you paying attention? Are you toy? Are you angry? So mi voz sube, okay? Are they sleeping? So subo la voz. Cuando son preguntas de WH, like, ¿cuál es tu nombre? No digo, what's your name, <laughs> right? Sino, what's your name? Bajo la voz, right? Es más fuerte al inicio, pero bajo al final. What's your name? Where do you live? So, cambia un poquito el sonido de mi voz. Can, ¿Me pueden dar más ejemplos? Can you give me more examples que tengan eh, what, where, when? Vimos, por ejemplo, what time? What time do you get up? Right? What time do you take a shower? So, bajo la voz. All right? Any other question, guys? Ayúdenme con preguntas. Help me out with questions. Where are you? Oh, where are you? What are you? Okay. What are you? What are you? Mm -hmm. What is that? What is that? Okay. Yes. Where are you from? Where are you from? Exactly. Yeah. So no es tanto like, where are you from? But where are you from? Mm -hmm. Now, with yes and no, uh -huh. con preguntas de what sí are... y no. Con preguntas de are you, is she, is he. Are you in the classroom? Are you in the, okay. Are you in the classroom? Mm, subo la voz, okay. Al final, are you in the classroom? Estás enfermo. Are you sick? Subo la voz. So my voice yeah. changes. Yes. Uh, what are you doing now? Oh, sería. What are you doing? Okay, what are you doing right now? Yes, yes, Rosemary. Are you okay? Are you okay? ¿Cómo hacemos para salir? Perdóneme. ¿Cómo hacemos para? Kenny. Se me mutió Kenny. Este mire, disculpe. Richard, ¿cómo hacemos para diferenciar este yo, cuando, su, este, por decirlo así, este, cambiamos de entonación en la voz? Uh, de hecho, esta es una key, este es un, un elemento importante, es la llave. Cuando usted tiene preguntas de que va a responder sí o no, usted sube la voz. Cuando me pide información, usted baja al final la voz. So, vamos a hacer un par de ejemplos, right? Y luego practicamos the questions that I have for you. So, in the first classes, por ejemplo, vimos preguntas con el verbo be. So, si yo vengo y le pregunto, uh, are you? Yo sé que mi respuesta va a ser sí o no. Now, ayúdenme a completarla, please. Are you? Veamos esta. Are you okay? So, suban la voz, right? So, guys, repitamos. Are you okay? Are you okay? Are you okay? Okay. Suban. Okay. Now, ¿qué más le puedo preguntar? Are you? Are you studying? Oh, okay. Yeah. So, <laughs> arriba. Are you studying? Are you studying? Are you studying? Mm -hmm. Very nice. There you go. Are you studying? Okay. Are you? Now, is your sister? Cambiemos un poquito el, el para que veamos con diferentes pronombres. So, is your sister? Ayúdenme con. Is your sister? Is your sister? Yes. Funny. Okay, fun. okay, okay. Again, mi pregunta es de sí o no. So, ¿cómo, cu ¿cuál va a ser la entonación? ¿Cómo la leerían? ¿Cómo la preguntarían? Funny. Mm -hmm. Exactly. Is your sister funny? Ajá, that one. Cuando usted hace ese pequeño cambio y hace una voz un poco más alta, cambia la forma como se percibe, you know? Es un poco más claro, de hecho, the way we perceive it. Now, Veamos entonces cuáles son las preguntas donde voy a bajar un poquito la voz al final. Todas las que lleven what, las que lleven where, why, eh, how, right? Porque me piden información. Ya no es un sí o un no, sino que me piden información. Like, what's your name? What's your name? What's your eh, last name? Eh, what are you doing? So, ya en vez de subir, En vez de hacer mi voz mucho más alto, voy a bajarle un poquito. O voy a enfatizarla a little bit more. So, what are you doing? What are you? What are you doing right now? Right? So, es una entonación hacia abajo. Right? 
Where do you live? Where do you live? So, pretty much, eso es como el aquí. Are you okay? So, puedo incluso hacerla más larga, and that sounds nice. So, guys, vamos a practicar. We are going to practice a couple of questions I have for you. So, no hay mejor forma de practicarlas than, you know, get started with this. Okay, Alejandra tiene problemas de audio. Guys, me logran escuchar. Can you listen to me? Me estoy quebrando, yeah, se me escucha muy suave. Me escucha bien. Okay, okay, okay. Thank me you. Bien. Sí, yo creo que Alejandra quizás tiene algún problemita con el audio. Okay, okay, okay. So, guys, let's practice this. Uh, so, these are like some questions I have prepared for you. Por supuesto, ustedes tienen muchas más preguntas here. So, repitamos las preguntas, guys. How many people are in your family? How many people are in your family? Do you have any brothers and sisters? La segunda, la voz arriba. Do you have any brothers and sisters? Do you have brothers brother or sister? sister? Mm -hmm. Sisters? Okay, there you go. Next one. What does your dad do? What does your dad do? What does your dad do? Dad do. Dad do. Mm -hmm. Okay, what does your mom do? What does your mom do? Dad, father, and mom, mother, right? Okay, uh, the next one is not a question. <laughs> it says describe your brother and sister. Que es algo que vimos la semana uno de este módulo. She is, he is. Okay, next one. Uh, guys, ¿cómo le diría en la siguiente? How would you read this one? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Are you married? Are you married? Hacia arriba. Are you married? Uh -huh. Are you married? Okay. Are you single? Are you married? Are you divorced? Okay. Next question. Can me ayuda a leerlo? Do you have any any pets? Do you have any pets? There you go. Any pets? Okay. Vamos a leer todo así, pero pets es hacia arriba. Remember, eso es una pregunta de sí o no. Do you have any pets? Do you have any pets? Any pets? Any pets? Do you have any pets? Háganla un poco más alta, más fuerte, right? There you go. Do you want any pets? Do you want any pets? Do you want any pets? There you go. Do you want any children? Do you want any children? Remember, vamos a leerle, vamos a tener un poquito de cuidado con la entonación. No es como, do you want any children? But do you want any children? Hacia arriba. Move it up, move it up. Do you want any children? Yes, perfect. Perfect. Do you have any children? Do you have any children? There you go, there you go. So, this is entonación, nuestra sonorización. Okay, guys. So, let's go ahead and practice. Vamos a ir a grupos. No van a escribir nada. Please don't write anything. A lo mucho tengan su diccionario, su traductor a la mano, your cell phone handy. All right, por alguna palabra que necesitan decirle. Todas las preguntas eh, that we have here, las de do you, son sí o no, right? Do you have any pets? Tienes perros, tienes mascota. Do you want any pets? Quieres alguna mascota? Do you want any children? Quieres hijos? Do you have any children? Tienes hijos, right? Um, what does your mom do? ¿Qué hace su mamá? What does your dad do? Um, si no tienen eh, la, la bendición de tenerlos toda, aún con ustedes, invéntenselo. That's okay. I mean, es para propósitos, right? De, de práctica or, the, or lo que hacían en vida or anything. So that is just fine. Um, do you have any brothers or sisters? So like, yes, one brother. Yes, one sister. Um, how many? ¿Cuántas personas? How many people are in your family? Oh, four people, five people, six people. There you go. So, guys, um, of course, ustedes pueden agregar muchas más preguntas. Revisen sus cuadernos, revisen sus notas. 
so we can add ma, um, all the questions we can, all right? Vamos a estar en los grupos cinco minutitos. Luego lo voy a estar rotando para que ustedes vayan creando también sus propias preguntas. Vámonos, guys. Let's go. Go, go, go. Sorry, I don't understand. Yo creo que sería si vives con tus padres. Ah, entonces sería uh, do you live with your parents? Ajá, uh -huh, exacto. Ajá. Uh -huh. Excuse me. Uh, yes, I live uh, I live with along with my mother. Okay. 
Hi, Mirna. Hi. How are you? Eh, ¿A quién están preguntando? A Mirna. Pero solo que no sé si eh, nos escucha, tenía problemas de audio. Eh, Alejandra, ¿nos escucha? Sí, poquito, solo que hablen más fuerte. <ríe> sí, es que leí que tenía problemas con el audio. Vaya, guys, hablen fuerte. <ríe> so talk loud, please. Maybe you can repeat the question. Mirna, do you like so, soda or coffee? Ahí está. Pues de lado, pero algo es algo. Kimberly. Mande. How many people are in your family? Um, I my family is three people. Okay. Do you have any brother or sister? I have uh, two brother and two sister. What do what do your dad do? Ella tengo una duda, o sea, era como de qué hacía mi papá o como qué hace o como cómo así. What? Vamos a ver, quiero ver. Oh, yeah, do? the question, what does your dad do? Es como ahora en el presente, ¿qué hace él? ¿A qué se dedica? What does your dad do? ¿Cuál es su ocupación? Ah, okay. Y he is um, eh, ¿cómo se dice músico? No, no sé. Oh, he's a musician. Yeah. Musician. Yeah. Is he a guitarist? Is he a guitar player? Or piano player? ¿Qué es lo que toca? Pianist? Piano yeah. player? Oh. Oh, nice. <laughs> Pero más que todo la guitarra. Oh, so uh, he, he plays the guitar. What about you? Do you play the guitar? Kimberly. <laughs> No musical no. instrument. Sí, duele, duele mucho los dedos, intenté, pero no. Me gusta un poco más el piano. Oh, porque ahí no but, duelen tanto los dedos. O sea, can, una you cosa bien play? can you play the piano? No, bueno. Me is de haber sabido, nos hubiera dado una demostración ahora. No, no tengo que ir bien. Uh, well, I agree, I agree with you because I try to play the, the guitar. But mis, mis, mis dedos no son tan flexibles. So I was like, <laughs> that was super hard. Oh, I, I, mm -hmm. I know. Guys, do you play musical instruments? Do you play the guitar? Do you play the piano? Do you play the trumpet? Anything? No. Paola? No. Pablo? Oscar? Rebe? No. No. Enjoy, Pablo. Que lo disfrute. <laughs> and I'm like, and I'm like, hey, well, quiero un churrito too. <laughs> Just kidding, Pablo. Un snack. Oh, I want a churrito. Kimberly, yo pregunté tres, te pregunté las otras tres si quieres, ya sí, vamos. Go, guys. Teacher, no pasa asistencia, ¿verdad? Todavía no. Para que no okay. se me vayan. <risa> no, mentira, ya voy a empezar a <risa> Hola, Kimberly. Ajá. Continue. Yo le pregunté, yo le pregunté las tres primeras y quiero usted preguntar las otras tres siguientes. Ah, ok. A usted entonces. Ajá. Ok. Vamos a ver, lo que vamos por. Eh, what what does your... your mom do? No sé si así se dice la mom do. Uh -huh. yep. She is cooking? Cocinera? 
Describe, dice, your brother or sister. ¿Este también se incluía o esta no por el momento? Creo que no. No, no, no. Ok. No, no, um, no. Are you married? No, I am not. Uh, do you have any pets? Mm, no. Ya están las tres, entonces que los otros compañeros preguntan las otras, entonces. Uh -huh. Uh -huh. Me preguntan, pregunto ¿Cómo es la vaina? Pregunta Ah, vaya, entonces no sé a quién me va a preguntar por Y de güey, lo que se pueda Oscar, you can ask, you can answer Anything eh, Do you want Any children eh, Alguien que no haya participado. Al revés, no le han preguntado. Al revés, ¿qué es? Iba a decir. <risa> Yo pregunté de primero. <risa> ah, entonces, me contesto. No. Me contesto ah. auto solo yo. No, yo te puedo contestar. Contéstame, por favor. <risa> um, I am no. I am no. Ah, ok. Uh, do you have any children? Um, no, I am no. <laughs> no, uh, dudoso. Uh, describe your city or town. Or town. 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 Oh, yeah, oh, that, is a, that is a town. Oh, lo podemos that decir, is... guys, you can do it. That, that is all right. No, siempre lo hacemos con el it is. Town es como un pueblo donde ustedes viven, right? So your town, your city. So lo, um, al inicio revisamos, por ejemplo, un par de adjetivos. Like beautiful, big, small. Entonces lo podemos describir con palabras eh, simples. No vamos a complicarnos. Like, for example, I like live in hot. San Salvador. Mm -hmm. It is hot. It is hot. messy, it is noisy, es muy ruidoso, it is noisy. So sí podemos hacerlo, you can do it. También la parte donde dice describe your brother and sister. También lo podemos hacer. Mm -hmm. You can do it as well. All right, guys. So I'll give you two more minutes y ya lo voy Wait. a switchar. So go ahead, guys. On my hands. Sí, con eso al final. Good. Um, thank you. Omar, eh, what are you wearing? What are you wearing? I don't understand. Or uh, what do you wearing? Oh, uh, repeat, please. Hi, uh, deme un segundo. Lo que pasa es que los estoy switchando y creo que ya no lo van a lograr escuchar. I think they cannot hear you. Hi, guys. Hi. Hi. Okay, welcome Hi. back. Thank you. So, guys, I switched you up. Solo los cambio para que podamos, you know, say hello to the rest of the guys, right? Say hello to our, the rest of our classmates and practice as well, right? So you can, um, de las preguntas que, que, you know, we had at the beginning, ustedes pueden modificarlas y agregar sus propias preguntas. You can make your own questions. So we'll have like, like two, three, four, no, we have like four more minutes, okay? Para que creen sus propias preguntas en interview. No tienen que escribir nada. You don't have to write anything. So just speak and practice, guys. I'll see you in a moment. No sé si me cambiaron. 
Hi guys, uh, I just switched you up. Solo los cambié para que pudieran también decir hola a los demás, so you could say hello. Um, tenemos un par de preguntas que hemos discutido, pero claro, la idea también es agregar sus propias preguntas. So include your questions, guys. Entrevisten al compañero, pídanle más información, you know, ask more questions. So tenemos un par de minutitos to do it. So take your time. Pablo, Pablo. Eh, Rebeca, when do, when do you get up? Perdón, ¿qué significa la última palabra? Es correcto. Es levantarse. Es como digamos. ¿A qué hora me levanto? Sí, es. Ah, yeah. uh, I am is, is seven o'clock. I am o'clock. <coughs> ok, nice, nice. Thanks, Marco. You're welcome. Marco. Yes. Do you lie with your parents? Uh, excuse me? Okay, can you repeat? Do you live with your parents? Ah, uh, yes. Yes, I am. Oscar, how old are you? Mande? How old are you? I am five. What time do you have dining? Perdón, que casi no lo escucho. What time do you have dinner? Dinner. ¿Qué es dinner? No me acuerdo. Eh, ¿Almuerzo? Um, cena. Dinner es cena. Cena, perdón, cena. Um, sería... Uh, pero no me acuerdo cómo se contesta. Uh, uh, at y la hora. Ah, Ah, uh, sería at uh, ten o'clock, bien, después de la clase, uh, después de la clase, cena, okay. a las diez. Um, una pregunta a uh, quien quiera contestar. Are you happy of living in El Salvador? Algo así. No. No. <laughs> Por dos. No. Oh. Yes. 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 I like it. Yes, I like it. Omar. Jimmy. What's your favorite food? Uh, please repeat. Repeat. Um, can you please repeat? What's your favorite food? Food. Ah, oh, okay. 
Oh, my favorite food is, is uh, seafood or pupusas. Me too. Yes. Yes. Uh, Rebecca, what is your favorite animal? My favorite animal is dog. Excellent. All right, guys, uh, thanks a lot for coming back. So that, that was a, like a very nice practice. Eh, los escuché like uh, haciendo preguntas, right? Asking questions. And uh, intentando entender qué es lo que el compañero les estaba consultando. So very nice job with that. Um, y de eso se trata, you know, like, like to practice every day de ponerle mucha atención a lo que los demás están diciendo para que nuestro oído poquito a poquito vaya agarrando mucha más práctica. So very nice job. Now guys, I have just like some questions eh, to ask. All right. So revisemos un poquito la parte de questions, guys. Um, let me interview some of you. Tengo algún voluntario. Do I have any interview? Any, any volunteer? ¿Quién quiere ser entrevistado, guys? Who wants to be interviewed? Guys, es la última clase. <laughs> Any volunteer? Yo veo a Omar así como, I want to do it, pero me da penita. Gracias, Omar. Thank you so much for that. So I know you want to do it. Omar, solo si gusta, acá, apague la camarita eh, para que nuestro okay. inter se estabilice and, and, and we can listen to you better. So, okay. ¿usted sí nos escucha, Omar? Yes. Yes, oh. teacher. Oh, okay. See, it's escucha super bien. Okay. Omar, eh, let me ask you some questions. Eh, where do you live? Sorry, teacher. Uh, I don't understand. Uh, where do you live? Yes, where do you live? Oh, okay. I, I live in San Martin City. Oh, in San Martin. Okay. Uh, guys, yes. ayúdenme con las preguntas. Help me with the questions. Uh, Omar, are you ready for the next level? I like it. About English. Yes. Oh, very yes. nice. <laughs> <laughs> okay, cool. Guys, next question. Do you have another question you want to ask Omar? Anybody? No. Okay. Do Omar. You have a pet? Oh, yeah. Oh, you stole my question. <laughs> do you have any pet? <laughs> no, 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 no. No, just kidding. Just kidding. Omar, do you have any pet? Pet? Uh, yes, pet. yes. Uh, yes, I have a, I have a cat. Oh, dogs? Do you have any dog? Uh, no. Only cats. No, How Only many? Cat. How many cats? Uh, one cat. Only one cat. Okay. Um, do you? Who do you live with? Oh, I live with my uh, mother and father. Oh, nice. Super cool. All right. And what do you do? Oh, what I, is um, What is your job? What do you do? Uh, I, I work in the clinical geology. Uh, I'm sorry, you're breaking a little. So, 
You are working in an office, in a dental office? Oh, no, it's a cardiology clinic. Oh, in a cardiology, okay, the cardiology clinic. All right. All right. Thank you, Omar. Nice. You're Omar, welcome. amazing listening. Muy buen listening. Muy buena um, organización de ideas at the moment you answer. Very good job. That was nice. Super cool. Guys, who wants to volunteer? Well, creo que es más víctimas que voluntarios. <laughs> any volunteer? We don't have any? Seriously? Okay, um, so I'm going to take Maria de Los Angeles. Mary, are you here, Mary? Are you with us? Mary? Teacher, me cuesta mucho, pero voy a intentar. No, no mis, de eso se bien. trata. Aquí le ayudamos, no worries. Es que, you know what? Es que su voz casi no la reconozco. Creo que le dije ayer. <laughs> so, I'm like, I'm like trying to, to listen. I want to listen to your voice. That's why. All right. So, uh, guys, necesito ayuda. ¿Quién me ayuda a preguntar? Who wants to ask some questions to Mary? Acá le ayudamos, Mary. Si no lo comprende, no hay problema. Le repetimos. That's okay. Okay. Um, so, Nancy, can you please help me? Ayúdenme a hacer un par de preguntas a Mary, please. Do you have a brother or sister? Repeat, please. Do you have a brother or sister? Teacher, you want to hang? Uh, I think Nancy's question was, do you have any brother or sister? Oh, yes. Uh, do, do you, uh, how brother, many? Four brother mm -hmm. and three sister. Okay, so four, wow, that's a big family. So you yes. are eight. Yes. Oh, nice. Okay, nice. That, that's okay, Nancy, no worries. I can help you with the rest. Veronica, please, ayúdeme con una pregunta. Help me with a question. You work or you study? Mm, okay, very nice. Thank you, Alejandra. So do you work or do you study, Mary? Uh, ¿Cómo puedo decir las dos cosas? Both. 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 Both, yes. Okay, so you work and study. Okay, what do you study, Miss? What do you study? El que estudia, sí. what do you study? English. Oh, okay, okay. Sí. Oh, all right, all right, nice. Uh, and where do you work or what do you do? Uh, atención al cliente, ¿cómo se dice? Customer service. Customer service. Yes, so you give customer service, okay. Nice. That was good, Mary. That was really nice. So you got it. Si les comprendió. So you're good. <laughs> Solo necesitamos un par de palabritas, right? Que son bien específicas uh, para responder. Pero lo hizo super bien. You did it nicely. So, <laughs> yeah. So don't say that it's difficult for you. I don't think so. <laughs> okay. Guys, that was really nice. Um, it was really nice listening to you. Unfortunately, pues nuestro tiempo se está terminando. Solamente les quiero compartir the following thingy here. Um, este día tenemos la sesión número 16, right? que es la última sesión del módulo número uno. Eh, probably uh, el módulo lo sintieron que va muy rápido porque solamente es una hora, el tiempo no es suficiente. But it was nice. Los invito, guys, a que siempre que tengan la oportunidad de ver videos extra, vocabulario extra, eh, go for it, right? Todo lo que puedan aprender, las palabras nuevas que vean, las fotos nuevas que vean, you know, memorízanselo y les va a ayudar bastante. So, um, I just have this one, like, congratulations for all your effort and hard work. Um, sé que una hora, eh, pues, you know, todos trabajamos, pasamos ocupados, pero les agradezco enormemente por estar acá, guys, por conectarse, um, 
cristianamente, you know, en, en definitivamente de, de 9 a 10 de la noche, la hora es pesadita, porque ya es una hora que queremos descansar en everything, pero thank you so much for that. Eh, los 21 que ahorita estamos con el resto de compañeros que eh, por alguna u otra razón, por enfermedad, you no know, tuvieron que, que no pudieron estar presente con nosotros. Eh, espero igual, guys, verlos de acá hasta que termine el módulo, hasta que sea avanzado. And you can say, wow, qué difícil era esto. Sentí que era difícil, pero lo logré, you know. And uh, todo está en sus manos. El esfuerzo que ustedes ponen, aunque sea poquito que vayan aprendiendo wow. todos los días, al final vale la pena. It is worth it. Ya sea por trabajo, ya sea porque les gusta. Um, o creo que alguien lo dijo por ahí la vez anterior aprendí algo nuevo o ya escuché y ya entendí lo que me decían. Solamente de decir, ya entendí lo que me están preguntando, ya entendí lo que ella dijo, es un, um, algo positivo, you know? es muy, muy grande. Así que gracias a todos eh, por estar acá. Antes que se me vayan, guys, solamente les voy a tomar asistencia y les tomo la foto de finalización de módulo. Solamente me ayudan con su camarita, porfa, y me van regalando confirmación verbal que están acá, right? para que nos quede en la grabación. So, let me see. Let me see. Okay. Uh, Jennifer, no, right? Jennifer is not here. Kenny? Present teacher. Gracias, Kenny. Uh, Kevin, regálenme confirmación, por favor. Present. Gracias, Kimberly. Present. Thank you so much. Eh, ladies, ladies, si estaba por acá. Present, teacher. Gracias. Leticia, no. Lisbeth. Present. Gracias. Wow. Súper sorprendida de la tienda. Excelente asistencia, guys. Eh, Marco. Present. Thank you. Maria de Los Angeles. Present. Thank you. Mirna Alejandra. Present. Thank you. Nancy Carolina. Nelson. Nancy, si estaba acá. Presente. Gracias, Nelson. Eh, Norma, Tatiana. No, creo que no la vi a ella. Omar. Present. Thank you. Oscar Rodríguez. Present. Oscar Rosales. Present. Thank you. Pablito. Present. Thank you, uh, Paola. Present, Miss. Thank you, Raquel. Creo que no veo a Raquel today. Rebeca. Present. Gracias, Miss. Rosemary. Present, teacher. Thank you, Roxana. Roxana, ven a Roxana, guys. Do you see Roxana here? No tengo visibilidad. No. No, right. So, let me see. Es como no, acá está. Rosa. Yeah. yeah, she's here. Ok, creo que apago el micrófono. Give me one second. Ok, so Rosan is here. Sandra, no. Sofía Pérez. Presente. Súper, gracias, Miss Teresa. Teresa, si tenía problemas con el audio. Gracias. Trinidad de Mercedes. Trini. No recuerdo haberla visto ahora. Give me one second. Teresa, Sofía, no, she's not here. Ok. Um, en Verónica. Gracias. Thank you so much. Ok, guys, solamente les voy a tomar la fotito de finalización de módulo 1. Si me hacen el enorme favor de abrirme su camarita, please. If it is working, para que no les aparezca el espacio en negro. Sofía, hello. Nice to meet you. <laughs> <laughs> All right, um, ladies, I don't know if you can open your camera for a moment. Roxana, Oscar. Well, Oscar tiene la foto, so I think it's good. Okay. 
Okay, guys. So let me take it. So one, two, three. There you go. <laughs> okay, guys. Gracias a todos. Gracias por estar acá. Espero verlos pronto en los próximos niveles, right? Y pues nada, guys. Solo hacerles la, la invitación hasta que llegamos a um, eh, que no nos detengamos hasta llegar avanzado. Como los compañeros decían, tenemos eh, que terminar la, la, la plataforma. Eh, ladies, eh, cualquier duda que tenga, la puede escribir en el grupo, en the, ya sea que yo le colaboro, algunos de los compañeros también han estado, gracias chicos por estar ayudándose you know, unos a otros, that's super, super cool. And uh, si alguien tiene más dificultades con la plataforma o se le bloquea, let us know. Y yo no know, vamos a intentar solventarlo a la brevedad. So, guys, gracias. Que disfruten su noche. And hope to see you soon. Bye, guys. Ya les comparto Bye. la picture. Bye. Have a good Bye. night. Good night. Good night. Good night. Bye. Bye. Bye-bye. Ahora nadie se quiere ir. See you, guys. Have a wonderful night.